KNET Arable project is founded through the Horizon 2020 and it promotes exchange of the knowledge among the farmers, farmer advisors and scientists with the aim to increase the productivity and the quality of the organic uh, arable cropping in Europe. This trial where we are here today is part of the OKNET OK project uh, and uh, we are testing the multi-copter equipped with the multi-spectral camera for the yield prediction and the nitrogen use efficiency. I think it's a very nice combination to have uh, the ancient human knowledge of organic agriculture together with the uh, latest modern technologies that is represented by the drones. Our drones are equipped with two different cameras. One is measuring visible light and one is measuring uh, near-infrared light. And with the combination of these uh, two images, uh, one can get a lot of uh, information uh, that is related to the, the health of the crop and the uh, status of the vegetation. termesztés során nagyon gyorsan kiderült, hogy nem mindegyik búzafajta alkalmas arra, hogy az extenzív körülmények között normális minőséget és, és hozamot is hozzon. Azaz emiatt lett nagyon fontos az, hogy olyan tájegységenként jól teljesítő búzafajtákat tudjak összeválogatni, amelyekkel utána stabilan jó hozamot tudok produkálni. Biogazdálkodásnál ugye nincs lehetőség nagyon utolgos beavatkozásokra, extra lomtárgyázásokra vagy extra műtárgyákra, illetve akármi növényvédelmi kezelésre, ami azt jelenti, hogy nekünk garantáltan olyan fajtát kell használnunk, ami utána az adott körülmények között a legjobb teljesítményt nyújtja. És ugye itt a meg kell lenni lehetőség szerint a minél magasabb minőségnek az adott növénynél, illetve nyilvánnak a hozamnak is, ami gazdaságos átész a termelését. Tehát ezek a fajták kiválasztása az egy rendkívül fontos pontja a biotermelésnek. Az önkiskeres életen keresztül ezen egy nagyon jó lehetőséget kaptunk arra, hogy tényleg megtaláljuk azokat, amik jól teljesítenek. A növénykortan értékelés úgy zajlik, hogy a szántóföldön az összes létező növénybetegséget meghatározzuk, tehát adunk hozzá egy százalékos értéket, hogy a potenciálisan megfertőzhető felületnek mekkora részét voltak képesek elpusztítani. A drónok használatát én jelentősnek tartom abból a szempontból, hogy nagy táblákon képesek lokalizálni icipici foltokban is a betegségeket, és pont a nagyon gyorsan terjedő betegségek esetében, mint például a csárgarosda. Döntő lehet, hogy időben észre tudjuk evenni, hogy be tudjunk avatkozni, mennyiben ez egyáltalán lehetséges.